హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వచ్చేసి మన ఛానల్లో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నైట్ అయింది డిన్నర్ చేసుకోబోతున్నాం మా డిన్నర్ పోస్ట్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను అనమాట పక్కన మాంసం విసిగిస్తుంది వస్తావా రానంటుంది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు నూడిల్స్ తినాలి అనిపిస్తుంది కానీ బయట నూడిల్స్ దొరకట్లేదు మా ఏరియాలో గ్రాసరీ అసలు చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది అనమాట షాప్స్ లేవు మేము బయటికి వెళ్ళట్లేదు అందుకని చెప్పి నాకు నూడిల్స్ తినాలని ఉందని చెప్పి మా హస్బెండ్ వల్ల నా కోసం అని చెప్పి వీట్ నూడిల్స్ చేస్తున్నారు గోధుమ పిండితో నూడిల్స్ చేస్తున్నా అనమాట సో నేను అదాన్ని రికార్డ్ చేస్తున్నాను మీకు ఆ రెసిపీ పోస్ట్ చేసేస్తాను చూస్తుండండి స్టేట్ ఇప్పుడు మనం దీనికోసం ఒక గ్లాస్ గోధుమ పిండి వేసుకున్నాము మేము ఎక్కువ చేయట్లేదు ఒక గ్లాస్ గోధుమ పిండి మాత్రమే చేస్తున్నాము నూడిల్స్ దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాము అండ్ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక గ్లాస్ గోధుమ పిండికి మీరు ఫస్ట్ అయితే ఒక గ్లాస్ వాటర్ని హీట్ చేసుకోండి కానీ మొత్తం వేసేయద్దు ఒక గ్లాస్ అయితే అసలు పట్టదు జస్ట్ మీరు అలా కొంచెం కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మనము నార్మల్గా ఆట ఎలా మిక్స్ చేసుకుంటాము చపాతీ కోసము కొంచెం సాఫ్ట్గా చేసుకుంటాం కదా కానీ ఇక్కడ నూడిల్స్ కోసం వచ్చేసి కొంచెం గట్టిగానే చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే మరీ మెత్తగా అయిపోతే నూడిల్స్ అన్నీ అలాగా వాటర్లో ఉడికిపోతాయి కదా కాబట్టి అలా కాకుండా ఆ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చి నేను అక్కడ చూపిస్తాను కదా కొంచెం గట్టిగా అలా మిక్స్ చేయడానికి కరెక్ట్గా సరిపోవాలి వాటర్ కానీ ఎక్స్ట్రాగా ఉండకూడదు సాలిడ్గా ఉండాలన్నమాట పిండి అలా ముద్ద కాబట్టి ఇలా వచ్చేంత వరకు మీరు కలుపుకోండి ఎక్కువ వాటర్ అయితే ముందు పోసేద్దు చాలా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకోండి తర్వాత మేము ఈ మొత్తం పిండిని రెండు బాల్స్ కింద ఫామ్ చేసుకున్నాము మీరు కూడా ఒక టూ త్రీ బాల్స్ మీరు ఎంత చేసుకుంటారో అంత అన్ని బాల్స్ ఫామ్ చేసుకోండి తర్వాత దీన్ని స్లోగా ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మనం చపాతి ఎలా అయితే ఒత్తుకుంటామో అలాగే కొంచెం గట్టిగా ఉంది కదా అని చెప్పి ఇంకొంచెం వాటర్ వేసి అయితే చేసుకోవద్దు ఎందుకనంటే నూడిల్స్ సరిగా రావు సో ఇది ఎంతలా ప్రెస్ చేసుకోవాలంటే చాలా సన్నగా ఇప్పుడు మనకి నూడిల్స్ బ్రాడ్ నూడిల్స్ దొరుకుతాయి కదా బయట షాప్లో అంటే నార్మల్ నూడిల్స్ కాకుండా బ్రాడ్గా ఉండే నూడిల్స్ దొరుకుతాయి కదా సో ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ఇవి ప్రెస్ చేయాలన్నమాట అండ్ ఇది పిండి కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రెస్సింగ్ అనేది కొంచెం కష్టమే కానీ అవుతుంది ప్రాపర్గానే సో ఇప్పుడు నేను అక్కడ చూపించాను కదా ఆల్మోస్ట్ ప్రెస్సింగ్ అయిపోయింది చాలా సన్నగా వచ్చేసింది సో మనకి బయట షాప్లో దొరికే బ్రాడ్ నూడిల్స్ లానే మనం దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము మేము అంటే అక్కడ మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ షేప్ అవుట్ అయిపోయింది కదా అంటే చపాతీలు ఒత్తుకోవడం బాగా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే మరీ అంత షేప్ అవుట్ అవ్వదు కానీ మాకు వచ్చేసి కొంచెం అలా అయిపోయింది అనమాట సో మేము ప్రతి సైడ్లో ఆ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అనేది మేము కట్ చేసేస్తున్నాము సో మీకు అలా ఫామ్ అయితే ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అనేది కట్ చేసుకోండి అప్పుడు వచ్చేసి నూడిల్స్ షేప్ కరెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట సో అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దీన్ని మరత పెట్టుకోవాలి నేను అక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఎక్స్ట్రాగా కొంచెం పిండి మళ్ళీ వేసుకొని అలా మరతలు అనేవి పెట్టుకోండి ఎందుకు అలా మనం ఎక్స్ట్రా పిండి వేస్తున్నాం అంటే ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా ఉండడానికి మనం ఆ ఎక్స్ట్రా పిండి అనేది వేసుకుంటున్నామండి సో అలా అక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా దాన్ని మరతలు అయితే పెట్టుకోండి అలా పిండి వేస్తూ సో ఇప్పుడు మనం అన్ని మరతలు పెట్టేస్తాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వీటిని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో కట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎంత బ్రాడ్ అయితే మీకు ఆ నూడిల్స్ కావాలో అంత బ్రాడ్లో మీరు అక్కడ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మేమైతే అలాగా కొంచెం చిన్నవే కట్ చేసాము ఎందుకనంటే అంటే అలా బాగుంటాయి అని చెప్పి మేము అనుకొని కట్ చేసాం అనమాట మీరు ఇంకా కొంచెం బ్రాడ్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు అక్కడ కటింగ్ అనేది జరుగుతుంది నేను అన్నీ చూపించలేదు ఎందుకనంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి సో అన్నీ మేము అలా కట్ చేసేసుకున్నాము కట్ చేసేసుకున్నాక అవన్నీ ఓపెన్ చేసేసుకున్నాం అనమాట సో చూసారు అతుక్కోకుండా వచ్చేసింది ఎందుకనంటే మనం అక్కడ ఎక్స్ట్రా పిండి వేసుకున్నాం కదా దానికి దానివల్ల మనకి అలాగ అతుక్కోకుండా నీట్గా అన్నీ రిమూవ్ చేసుకోగలిగాము సో మీరు అక్కడ పిండి వేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఒకవేళ పిండి వేసుకోకపోతే మాత్రం అతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు అయిపోయింది అది కూడా తర్వాత వచ్చేసి మనము వాటర్ బాయిల్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ బాయిల్ చేసుకోండి ఏం లేదు జస్ట్ వాటర్ బాయిల్ చేసుకున్నాక ఈ వాటర్ అనేవి రిమూవ్ చేసేస్తాము సో వాటికి సరిపోయే అన్ని వాటర్ కొంచెం బాయిల్ చేసుకోండి మీరు తర్వాత అందులో ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ ఎందుకు వేస్తున్నాము అని అంటే మనం నూడిల్స్ వేసినప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా ఉండడానికి అక్కడ ఆయిల్ అనేది మనం వాడాము జస్ట్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో వచ్చేసి ఇందా
అండ్ ఎక్కువ సార్లు స్పూన్తో కలపద్దు ఎందుకనంటే అవి విరిగిపోతాయి కాబట్టి వన్ మినిట్ అలా బాయిల్ అయ్యాక పొంగు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనము ఆ హాట్ వాటర్ అనేవి రిమూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకనంటే ఇక్కడ హాట్ వాటర్ రిమూవ్ చేసుకోకపోతే ఎక్సెస్గా నూడిల్స్ అనేవి కుక్ అయిపోతాయి సో హాట్ వాటర్ రిమూవ్ చేసుకొని ఇంకో బౌల్లో వేసేసుకొని అవి కొంచెం కోల్డ్ వాటర్ వేసేసుకుంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా కుక్ అవ్వవు అనమాట సో అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ వాటర్ కూడా మనం రిమూవ్ చేసేసుకుంటున్నాము ఈ వాటర్ పారబోయద్దు దీంతోనే మనం మ్యాగీ చేసుకోబోతున్నాము సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి కడాయి పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ అందులో ఈ వాటర్ అనేవి పోసేసాను ఎంత అనంటే మీకు సూపీ నూడిల్స్ కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ పడుతుంది లేదు కరెక్ట్గా కొంచెం తిగ్గ తింటారు కదా అలా కావాలి అని అంటే కొంచెం తక్కువ పడుతుంది సో వేసేసి ఇది కొంచెం పొంగు వచ్చాక ఇప్పుడు మనం మ్యాగీ మసాలా వేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ నేనైతే స్టోర్ బాట్ అంటే మ్యాగీ మసాలా మనకు బయట దొరుకుతుంది సో ఆ మ్యాగీ మసాలాని వాడాను లేదు అంటే మనము ఇంట్లో కూడా మ్యాగీ మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఒకవేళ స్టోర్లో మ్యాగీ మసాలా ప్యాకెట్ దొరకపోతే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మ్యాగీ మసాలా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అది కూడా చాలా సింపుల్ ఒకవేళ మనకి బయట దొరకకపోతే అది కూడా చేసుకోవచ్చు సో అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మ్యాగీ మసాలా ఒక ప్యాకెట్ వేసేసి కలిపేసాము దాని తర్వాత ఇందాక మనం బాయిల్ చేసుకున్న నూడిల్స్ అనేవి ఇందులో మిక్స్ చేసేసాము జస్ట్ మీరు అలా తిప్పండి నేను చూపిస్తున్నట్లు ఎక్కువగా కలిపేయద్దు అప్పుడు నూడిల్స్ అనేవి బ్రేక్ అయిపోతాయి అనమాట సో అయిపోయింది కదా ఒకసారి కలిపేసుకున్నాము తర్వాత మీరు దాన్ని అలాగా కాసేపు కుక్ చేసుకోండి మూత ఏం పెట్టక్కర్లేదు నార్మల్గా అలా పెడితే అయిపోతుంది కుక్ అయిపోతుంది సో చూసారా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆ మసాలా అంతా నూడిల్స్కి పట్టేసింది అండ్ సో అయిపోయింది నూడిల్స్ మాంసకి వీడియో తీయడానికి ఇంత టైం పట్టింది ఆల్రెడీ మేము టేస్ట్ చేస్తాము చాలా అంటే చాలా బాగుంది మీ ముందు నేను మళ్ళీ టేస్ట్ చేస్తాను చాలా టేస్టీగా ఉందండి అంటే మనము మ్యాగీ మసాలా వేసాం కదా దానివల్ల సేమ్ మ్యాగీ టేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అలానే ఉందన్నమాట అండ్ మీకు టెక్స్చర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మిగతా అంతా సేమ్ మ్యాగీలోనే ఉంటుంది మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ టైం మన ఛానల్లో వెజిటబుల్ నూడిల్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ఈ సరికి ఇదనమాట అండ్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే నోటిఫికేషన్స్ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ చేసుకోండి మీరు అలా క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెడుతున్నా అప్పుడు మీకు అప్డేట్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట so until then bye stay tuned nenaithe tinestanu inka ledante machali thesesukoni tinestadu anamata bye